പ്രിയ കൂട്ടർക്ക് നമസ്കാരം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ അധികം കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡിവൈസ് മെമ്മറി നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളും കൊണ്ട് നിറയുക എന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് മെമ്മറിയിലുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സോങ്ങുകളും ഇത്തരം ഫയലുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി മെമ്മറി കാർഡ് എന്നെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി എന്നതിന് ചേർന്നുള്ള ഈ ആരോയിൽ പ്രസിദ്ധാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ എന്തെല്ലാം ഫയലുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എത്ര ശതമാനം ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഫ്രീ ആണെന്നും നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ഫയലുകൾ ഫോട്ടോകൾ വീഡിയോകൾ എന്നിങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ മ്യൂസിക് ഫയലുകളിൽ ഒട്ടുമിക്കതും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ റിംഗ് ടോണുകളായിരിക്കും അവയൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ ചില ഫോട്ടോകൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിരിക്കും അവയും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതേസമയം നമ്മൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിരുന്ന ഫോട്ടോകൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഇവയും വീഡിയോയും മറ്റു ഡോക്യുമെന്റുകളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി എന്നതിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മ്യൂസിക് പിക്ചർ വീഡിയോ എന്നിങ്ങനെ ഓർഡറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മെമ്മറി കാർഡ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം ഫ്രീ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജ് എന്നതിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്കാസ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറേജുകൾ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എന്തെല്ലാം ഫയലുകൾ ഉണ്ടെന്നും എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ മുഖേന ലഭ്യമാവുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അലോ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വല്പ നേരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ആയി അവിടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എം ബി ഫ്രീ ഉണ്ടെന്നും എത്ര ഫയലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ നമുക്കുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമം എന്ന ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് മെമ്മറിയിലുള്ള ഫയലുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്ര ശതമാനം ഫയലുകൾ മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് മെമ്മറി എത്ര ശതമാനം ഫ്രീ ആവും എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂവ് ടു എസ് ഡി കാർഡ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് സ്വല്പ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയലുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിവരം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വല്പം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക നോക്കുക ഇവിടെ എട്ട് ഫോട്ടോ ഡിവൈസ് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിവരം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ റൺ ഒപ്റ്റിമം ഫ്യൂച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എവരി വീക്ക് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഡിവൈസ് മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്തിടുന്ന ഫയലുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എസ് ഡി കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കും ഡിവൈസ് മെമ്മറി കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് മുകളിലുള്ള ഈ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ മെമ്മറി സ്പീഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ മെമ്മറി സ്പീഡ് ഇതിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ തന്